শুভ সকাল আজ বাংলা ছয় ফাল্গুন চোদ্দশো পঁচিশ বসন্তকাল ইংরেজি উনিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশ মঙ্গলবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজিতি বিন্দ রশিদ দর্শক রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চলছে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা আর তাই আজ অতিথি আড্ডায় আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী সানারাই দেবী সানু যিনি বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি লেখালেখি করেও সুনাম করিয়েছেন আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে আসুন কথা বলি আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে আপু শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে একুশে সকালে শুভ সকাল কেমন আছেন হ্যাঁ সকালবেলা তো বলতেই হয় ভালো আছি এবং ভালোটা নিয়েই শুরু করতে চাই সকালটা একদমই তাই এবং আমাদেরও ভালো লাগছে আজকের এই সকালের আয়োজনে আপনাকে পেয়ে এবং সকালটা আপনার সাথে দর্শকদেরকে সাথে নিয়ে আপনার সাথে শুরু করতে পেরে আমারও সেটাই ভালো লাগছে যে আমি একুশে টিভির দর্শকদের সাথে আমার সকালটা শুরু করতে পারছি এবং আমার বই মেলা আমার বই সবকিছু আমি দর্শক সেটাই এবং যে কথাটি বলছিলাম যে অন্যান্য পরিচয় পরিচিতি তো সেটা তো সবাই জানে মডেল নৃত্যশিল্পী অভিনয় দিয়েও সবার কাছ থেকে সুনাম করিয়েছেন এবং সেই সাথে আমরা গত দুই বছর এবং এবারও আপনার লেখা আমরা বই এবারে বই মেলাতে পাচ্ছি একটু শুরুতে এই বই মেলা সম্পর্কে একটু জানি কি কি নতুন বই এবার এসেছে হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে যোগ করতে চাচ্ছিলাম সে যুক্তি যে বইমেলা আসলেই আমার ভেতরে লেখক সত্তাটা একদম মানে লাভ দিয়ে বের হয়ে আসে এরকম ব্যাপারটা আচ্ছা সারা বছর জুড়েই লেখালেখির মধ্যেই থাকার চেষ্টা করি যেহেতু একটা শুটিং জনিত ব্যস্ততা শিডিউলের মধ্য দিয়েই যেতে হয় তারপরেও আমার মধ্যে কিন্তু ভাবনাগুলো শব্দগুলো আমার সাথে থাকে যখন মনে হয় লিখে ফেলি বা একটা মাথায় তো তারণা থাকে যে না আগামী বই মেলার জন্য মানে বই মেলাটা একটা উপলক্ষ্য থাকে যে বই মেলার জন্য কিছু একটা লিখতে হবে বা যে কবিতাগুলো লিখছি বা যে লেখাটা আমি লিখছি সেটা বই মেলা উপযোগী আমার পাঠক কারণ গত দু বছরে কিন্তু একটা পাঠক আমার কবিতার পাঠক তৈরি হয়েছে ইতোমধ্যে এবং সেই পাঠকরা কিন্তু কবিতার পাশাপাশি আমাকে গদ্য জগতেও মানে পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে এবং সেই অনুপ্রেরণা থেকে যেমন আমার কিছু প্রিয় কাছের মানুষ প্রিয়জন আছেন তারা প্রতিনিয়ত গত বইমেলা থেকে মানে বই আসা পর্যন্ত যে পরিমাণ আসলে উৎসাহ এবং আমি বলবো যে এক ধরনের খোঁচানো মানে এক ধরনের ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে যে উপন্যাস কবে লিখছ কবে কবে লিখছো এবং সেক্ষেত্রে আমি আমার প্রকাশক তাম্রলিপির প্রকাশক রনি ভাইকেও অনেক সাধুবাদ জানাবো কারণ হচ্ছে এই উপন্যাসটি লিখার ক্ষেত্রে এবং পুরোটা বই মলাটবন্দি হয়ে আসার পেছনে একটা একটা মানুষের অনুপ্রেরণা তো আরও অনেক মানুষই আছেন কিন্তু একজন প্রকাশকের আসলে ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাটাই আমার প্রথম উপন্যাস এক লাখ আমার পাঠকদের জন্য বা এবং এটা প্রচ্ছদটাও খুব চমৎকার হয়েছে প্রচ্ছদ করেছেন আরাফাত করিম এবং উপন্যাসটি এসেছে তাম্রলিপি প্রকাশন থেকে যেটা হয় যে কোনো প্রথম কিছুর ভালো লাগাটা একদমই অন্যরকম সবসময় আমি এটা ফিল করি যে প্রথম প্রেম প্রথম কবিতা গ্রন্থ প্রথম সিনেমা এবার হচ্ছে প্রথম উপন্যাস কারণ কবিতা তো লিখেছি কিন্তু উপন্যাসের যে বিশালতা এবং শব্দকে আসলে বড় ক্যানভাসের ছবি আঁকার যে বিষয়টা সেটার অভিজ্ঞতা তো আমার এতদিন হয়নি এবার একটা উপন্যাস লিখতে গিয়ে আমার কাছে মনে হলো যে আমি তো এই উপন্যাসটির মধ্যে অনেকগুলো চরিত্রকে আমি এঁকেছি সেই চরিত্রগুলোকে আঁকতে গিয়ে আমি সেই চরিত্রগুলোকে আমি অনেক সময় ধারণ করেছি যেমন আমি এই উপন্যাসটি লিখার সময় একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম মানে আমার গত বছর তো বেশ ব্যস্ত একটা শুটিং শিডিউল গেছে ফিল্ম তারপরে বিভিন্ন টিভি সিরিজ সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু তার মধ্যেও একটা সময় আমি বের করেছি বলবো না মানে ওই সময়টা আমাকে উপন্যাসটা ভর করেছে উপন্যাসের যে গল্পটা সেটা আমার মধ্যে ভর করেছিল এবং সেই সময়টা আমি একটা না বসে লিখে ফেলেছি আচ্ছা মোটামুটি পনেরো বিশ দিনের একটা সময় সীমা হবে সেই সময় সীমার মধ্যে আমার মাথার মধ্যে শুধু কিন্তু ওই ওই উপন্যাসের প্লটগুলোই ঘুরছিল সেই উপন্যাসের চরিত্রগুলোই ঘুরছিল এবং লিখতে যখন শুরু করলাম আমি খাতার পর খাতা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছি লিখে গেছি কলমের পর কলম শেষ হয়েছে এটা কিন্তু এক ধরনের অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা অন্যরকম একটা আনন্দ তো শেষ করলাম যেখানে শেষ করার পরে দেখলাম যে 
মোটামুটি আট ফর্মের একটা উপন্যাস আমি লিখে ফেলেছি আমি নিজে একটু অবাক হয়েছি যে আমি এত বড় একটা উপন্যাস লিখে ফেললাম মানে এত বড় কেন বললাম যে আট ফর্ম হচ্ছে মোটামুটি এই বইটির प्रचंड भलो लगा प्रचंड भलोबासार एक तीव्रता नहीं बोमेलैसे छूटे जाठक दे बस भलो सारा पासी जरा पाठक कवित पाठक छें ता उपन्यास संग्रह कर पाठक छाड़ाओ साधारण पाठक संग्रह कर भलो लगाटा और बसि लागे हमें जेमन आशा कर बचर जरा उपन्यास संग्रह कर आगामी बचर हत भलो लगा लेखार प्रेमे जदि क्यों पढ़ें त्रिभुज तीन लाइन कविता तो कवित लिखार समय छोट छोट विषय बस्तु नहीं छोट छोट कवित लिखा है क्योंकि एक उपन्यास लिखते गले गल्प के निजे भेतर धारण कर एक गल्पर चरित्र गो नहीं चिंता करते हैं तो क्षेत्र में एक उपन्यास जो एक आकाशा लेखा जो शुरू कर लें तर आगे की धरण उपन्यास आनी लिखते चाचन सेटार विषय बस्तु नहीं तो एक भावना चले तईना हाँ विषय बस्तु नहीं कि भावना शुरूते कर जे हमारे मन हो प्रेम भलोबासा विषय बस्तुर मध्य ही थकते चेहरे मन यार क्षेत्र मान क्षेत्र बोलते विषय भलो लिखते पर कारण खुद ही प्रकृति प्रेमिक एक मानुष एवं प्रचंड प्रेमिक एक मन भेतरे प्रकृतर मैं सुंदर किस देखले प्रेमे पड़े जाए तो विषयता जीत भेतरे आई उपन्यासटर मध्य एक विषय वस्तु मैं खूब जोर भावे एस घ्राण मन है भलोबासी मानुषुलो जख प्रेमे पड़े एक मानुष और एक मानुष घ्राण प्रेमे पड़े अच्छा इार पुरोटा अस्तित्व घ्राण शुदुम्रजे परफ्यूमर घ्राण ता क्या एक मानुषर व्यक्तित्व एक मानुषर शर घ्राण मादकता घ्राण तर तर जीवन मैं सबकि मिले एक घ्राण आसता आलोड़ित कर आंदोलित कर विज्ञान गवेषणाते देखा गया है तो वही विषय तुले धरार चेषा कर जे हमारे गल्पर जो मूल चरित्र मूल नायिका से मेटी आसले एक स्तिशून्य मे स्तिशून्य मे ये कारण बोलिए एक असुख हो प्रतिदिन ही मुहूर्ते सब स्ति हारिए फेल तो प्रति मुहूर्ते नतून नतून स्ति से नतून नतून मुहूर्ते से बसबाज कर रखम एक जो स्तिशून्य नारी जीवने जो से सबकि भूले जा घ्राण ताके प्रतिबार हम भलोबासार मानुष्टर कथा भलोबासार स्तिगुल कथा मन करिए दी तो विषयटी आसले मूल विषय वस्तु से ही भलोबासा घ्राण टे से खुजे पाए आदो की खुजे पाए लिपि प्रकाशन संस्था जे एक आकाश उपन्यासग्रह कर स्टले पावेलियन चौदह प्राण मेलासव प्राण उत्सव बोलो पुरो मास व्यापी भाषा आंदोलन विषय एवं चेतनाटा के धारण कर प्रत्येके आसले बोमेल जाए बर्णमला के भलोवेस छूटे जा बोमेला प्रांगणे से ही जैगा हम आसले बोमेल इसे दर्शक खूब छोट एक बिरती फिर आसबो
বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত 21 এর সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী ও লেখক শানারাই দেবী শানু আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন 889925 আপু বিরতির আগে চমৎকার আড্ডা হচ্ছিল এবং চমৎকারভাবে যে রকমটা আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছিল যে একজন মানুষের ভিতরে কতগুলো গুণ তিনি একই সাথে মডেলিং করছেন অভিনয় করছেন নাচ করছেন এবং সেই সাথে কত চমৎকারভাবে গুছিয়ে একজন কবি হিসেবে কথা বলছেন একজন লেখক হিসেবে কথা বলছেন আমার কাছে আমি যখন আসলে লেখক হিসেবে বা কবি হিসেবে নিজের পরিচয়টা দেই বা আসে আমার কিন্তু অনেক গর্ববোধ হয় এবং এটা আমার অনেক বড় একটা গর্বের জায়গা বলবো আমার ভালো লাগে এটা বলতে যে আমি কবি বাবার মেয়ে এবং আমার রক্তে আসলে কবিতা ছিল শব্দ ছিল সেই শৈশব থেকেই তো আসলে এই এই পরিবেশেই বড় হয়েছে এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা শব্দের সাথে বেড়ে ওঠা কিন্তু মানে বিষয়টা যেটা আমার সেই পরিবেশটা আমি পেয়েছি কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে আমি এই অঙ্গনে আমি পথ চলবো এই এই মুহূর্তে আমি যেহেতু শব্দের সাথে পথ চলতে শুরু করেছি এবং আমি এইভাবেই ভাবি যে এতদিন কবিতার সাথে ছিল আমার শব্দ এখন আসলে উপন্যাস শুধু উপন্যাস না মানে শব্দ যে মাধ্যমে আমাকে নিয়ে যাবে আমি সেই মাধ্যমেই যাব আমার আমি যদি চারটা লাইনে যদি আমি আমার অনুভূতিটা যদি ব্যাখ্যা করতে চাই এইভাবে শব্দের সাথে ঘর করি শব্দেই ডুবে যাই শব্দেই হাসি শব্দেই ভাসি শব্দেই বেঁচে যাই আমার এখন নতুন প্রেমিক শব্দ এইভাবে বলতে হবে আসলে আমি এবছর আসলে আরেকটা কাজ করেছি এটা আমার খুব স্বপ্নের একটা কাজ ছিল ছিল বলতে আমি এটা নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি বিগত দু বছর ধরেই বলতে গেলাম যখন থেকে আসলে লেখালেখিটা শুরু শুরু করেছি আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি শব্দ দিয়ে আসলে আমার সম্প্রদায়কে পাঠকদের কাছে তুলে ধর মানে ধরার একটা চেষ্টা করব। তো সেই জায়গা থেকে সেই স্বপ্ন থেকে আমি এবার ছোটদের জন্য একটা বই লিখেছি সানারি ও তার জাদুর লেত্রে এই বইটিতে বিশেষত্ব হচ্ছে যে এই বইটির মধ্যে আমি ছবি এবং গল্প দুটির সমন্বয়ে আমি শিশুদের উপযোগী শব্দ চয়নের মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে আমি আমার মণিপুরি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি মানে বিয়ে পোশাক এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি শিশুদের কাছে গ্রহণ করেছেন কারণ এই প্রজন্মের কাছে আমার কাছে মানে এই প্রজন্ম তো আসলে অনেক কিছুই মানে জানার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানে হতে শুরু করেছে হচ্ছে বলবো না সে জায়গাতে আমার দায়িত্ব হলো যে আমি আমার আমার সম্প্রদায়কে তাদের কাছে এই বইটা কি আপনার মণিপুরি সম্প্রদায়ের যে ভাষা সেই ভাষাতেই লেখা সেই ভাষাতে আমি লিখিনি কিন্তু বাংলা ভাষাতেই লিখেছি কিন্তু বাংলা ভাষাতেই আমি এই প্রজন্মে শিশুদের উপযোগী করে হচ্ছে সম্প্রদায়ের যে কৃষ্টি যে আচার অনুষ্ঠান বিয়ে পোশাক যেমন এখানে যেমন এই যে লেত্রেন জাদুর লেত্রেন কথা এই শব্দটার অর্থটা যদি আমাদেরকে বলতেন সেটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম লেত্রেন অর্থ হচ্ছে যে মাথার যে গহনাটা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যখন থেকে আমি আসলে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছি তারপরে ছবি দিচ্ছি কভারে তখন থেকে আসলে প্রশ্নগুলো আসছে যে এটা কি লেত্রেন মানে কি লেত্রেন মানে হচ্ছে আমার মণিপুরি সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ গহনা যেটা সাধারণত বিয়ের সময় পড়া হয় বিভিন্ন পূজা পার্বণে যখন আমরা পারফরমেন্স করি নাচ করি তখন এই বিশেষ গহনা খুব সুন্দর একটি গহনা আমার খুব পছন্দের তো সেই লেত্রেনটি নিয়েই গল্পটি জাদুর লেত্রেন এটা ম্যাজিক লেট্রেন মানে এটার একটা পাওয়ার আছে সেটা এই মেয়েটি যে সানারি যে মেয়েটি আমার নাম সানারি আমি রূপক অর্থেই এই নামটি আসলে ব্যবহার করলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে সানারেই আমি বা এই চরিত্রটি আমার মণিপুর কমিউনিটিকে হয়তো রিপ্রেজেন্ট করবে বাহ চমৎকার এবং এটারও কিন্তু যে রঙের যে ব্যবহারটা এবং সেই সাথে প্রচ্ছদ সবকিছু মিলেমিশে কিন্তু একটা দারুণ আবহ তৈরি করেছে প্রচ্ছদ এবং ভেতরের যে ছবিগুলো আমি তো পাঠকদের কাছ থেকে মানে শিশু পাঠকদের কাছ থেকে রিয়্যাকশন আমি সরাসরি পাচ্ছি বড় পাঠকদের সাথে সাথে এবার একটা খুদে পাঠকদের জন্য একটা আমার এমনিতে হচ্ছে শিশুদের সঙ্গ খুবই ভালো লাগে আমার বিশেষত আমি যখন আমার ছেলেকে উৎসর্গ করেছি আমি তার জন্যই তাকে আসলে ইন্সপায়ার করতে চাই আরো বেশি বেশি করে তো যেটা হচ্ছে যে ছবিগুলো এত সুন্দর হয়েছে ছবিগুলো এঁকেছেন সাদাত উদ্দিন আহমেদ এম এল তো শিশু পাঠক যারাই আসলে স্টলে ভিড় করছেন এই এই বইটি পাওয়া যাচ্ছে অনন্যা প্রকাশনী স্টলে প্যাভিলিয়ন এক নাম্বার তো যেটা হচ্ছে যে 
বিশেষ করে মেয়ে পাঠকরা এটা আমার আমি রিঅ্যাকশন দিতে পেলাম যে মেয়ে পাঠকদের অনেক বেশি ভালো লাগছে এবং প্রত্যেকই এটা হাতে নিয়ে বইটা হাতে নিয়ে যখনই দেখছেন বইগুলো দেখার পরে তার প্যারেন্টসকে বলছেন অভিভাবককে বলছেন আমি এটা নিব তো এখানেই আমার ভালো লাগাগুলো কাজ করে মানে খুব কাজ করে যে আমি এই বইগুলো আসলে শিশুদের কাছে আমার যে লক্ষ্যটা ছিল বা আছে আমি তাদের কাছে পৌঁছতে চাই সেই ইচ্ছাটা বা যে আশাটা ছিল সেটা পূরণ হয়েছে পূরণ হচ্ছে এবং এটা নিয়ে আমার আরও দীর্ঘ স্বপ্ন আছে যে এখানে যেহেতু আমি আমার মণিপুরী সম্প্রদায়কে তুলে ধরেছি আরও যে বাংলাদেশি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করছে অন্যান্য সম্প্রদায় বসবাস করছে তাদেরকে নিয়ে শিশুদের উপযোগী করে কাজ করা কারণ বাংলাদেশে যে আরও যে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীরা পাশাপাশি বাংলা মানে বসবাস করছে এই প্রজন্মকে জানা জানানো যে জানানোর সুযোগটা করে দেয়া যে ছবির মাধ্যমে দেখলো গল্পের মাধ্যমে জানলো চমৎকার খুবই ভালো লাগছে যে এইবারের বইমেলাতে দুটাই আসলে ভিন্ন ধর্মী কারণ যেভাবে আমরা গত দুই বছর আপনাকে পেয়েছি তার থেকে একটু আলাদাভাবে এইবারের বইমেলাতে পাঠকরা আপনাকে আবিষ্কার করলো হ্যাঁ কিন্তু আমার কবিতার পাঠকরাও আমাকে মিস করছে আমি জানি কারণ কিছু কিছু আমি রিয়াকশন পেয়েছি যে এবার কবিতার বই কেন আসলো না তো কবিতা গ্রন্থ বের করার না করার পেছনে আসলে এটা একটু ছোট্ট করে জানতে চাই যে গদ্য এবং পদ্য দুটো ব্যাপারটা কি সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছিল বলে এবারে শুধুমাত্র গদ্য আকারে নিজেকে প্রকাশ করা লেখা লেখালেখির ক্ষেত্রে নাকি কবিতার জন্য আসলে বিশেষ একটু সময় দিতে হয় এই জন্য হ্যাঁ বিষয়টা ছোট্ট করে জানবো সাংঘর্ষিক একদমই না আমার কবিতার পাঠক যারা কবি শানুকে যারা পছন্দ করেছেন তারা নিশ্চয়ই কবিতার শানুকেই খুঁজে নেবেন বিষয়টা ওই রকম ছিল না কিন্তু কবিতার জন্য আলাদা করে সময় আমি বের করে উঠতে পারিনি এ বছর তো আমি আমার কবিতার পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি অবশ্যই আমার কবিতা আমার সাথেই আছে কবিতা সব সময় আমার সাথে ছিল আছে থাকবে কিন্তু আগামী বছর হয়তো বা কবিতার জন্য করে আলাদা করে সময় দেওয়া হবে চমৎকার ভীষণ ভালো লাগছিল আপু আজকের আপনার সাথে সকাল বেলার শুরুতে এই চমৎকার একটা আড্ডা দিতে পেরে এবং আপনার লেখালেখি সম্পর্কে চমৎকার কিছু কথা শোনার শুনতে আমরা পারলাম দর্শকরাও নিশ্চয়ই অনেক আনন্দিত হয়েছে এবং অবশ্যই তারা যারা এখনো যাননি বইমেলায় বইমেলায় যে আপনার উপন্যাসটি এবং ছোট খুদে পাঠক যারা আছে তারা এই বইটি সংগ্রহ করবে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের আমন্ত্রণের সময় দেবার জন্য এবং অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য এ টিভির একুশে টিভির একুশে টিভির দর্শক যারা এতক্ষণ আমাকে দেখলেন সকালে একুশে সকালে তাদের সবাইকে একটা কথাই আমার বলার আছে যে আসলে ভাষার মাসে আমরা ভাষার জন্য যেহেতু এতগুলো মানুষের প্রাণ আমরা মানে হারিয়েছি তাদেরকে শ্রদ্ধা করে হলেও আমরা বাংলা ভাষায় শুদ্ধভাবে কথা বলার চেষ্টা করি ঘর থেকে বাইরে সব জায়গায় সেই চেষ্টাটুকু করলে মনে হয় যে সেই শ্রদ্ধাটুকু আমাদের জানানো হবে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশের সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোনো একজন প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল